。大家好，要是感觉吃饭没胃口，又不想炒菜的朋友，今天这个凉拌菜的做法，你一定要收藏起来。饭店要卖三十八块，自己在家做，成本不到五块钱。关键是做法简单还好吃，清脆爽口，下酒又下饭。接下来跟着我的视频看下。具体是怎么做的吧？首先来准备一颗白菜，有很多朋友吃白菜，喜欢吃白菜叶的位置，白菜帮一般都留下。其实白菜帮只要做好了，比白菜叶还要好吃。先把白菜叶像这样切下来，这个可以用来做汤或者是单独炒着吃。接着把白菜的根部先切掉，不要。再像这样把白菜一片一片的掰开，放入盆中。这个目的主要是让白菜能够很好的清洗干净。全部掰好后，放入一勺的食盐，倒入多一些的清水，用手慢慢的翻拌几下，这样就形成了淡盐水。因为白菜在种植和运输过程中，会有一些其他残留和灰尘。通过淡盐水能够很好的清洗干净，特别是白菜帮的位置，最容易残留一些泥沙。全部清洗干净后，捞出空干水分，接着来准备豆皮一张，这个主要是丰富口感。白菜帮空干水分后，接下来改刀，如果是偏厚的，一定要像这样从中间片开。而且切的时候，切记不要直接切，一定要像这样斜刀切，才能够把白菜这些筋切断。要不然直刀切出来，有筋吃着塞牙，容易咬不动。记住这个小技巧。而且切这个丝，能切多细就尽量切细点。像这样就可以了。全部切好后，装入盆中，倒入矿泉水，用手搅拌几下，先浸泡五分钟左右，这样拌出来，吃着口感会更加清脆一些，而且色泽还鲜亮。接着来切豆皮，先一切为二，再二切为四。不喜欢吃豆皮的，可以用香干或者是粉丝代替。最后再切成细丝，全部切好后，装入一个汤盆中，倒入开水，用筷子搅拌几下，先浸泡上。这个主要是去除豆腥味，而且口感吃着还更软嫩一些。接着来准备配料。大葱一根，清洗干净，从中间片开，再斜刀切成丝。少许的香菜改刀切成段，放入这两样，主要是增加香味。再准备少许的红辣椒，改刀切成丝，放入红辣椒，主要是搭配颜色。喜欢吃辣的可以切入一些小米辣，把红辣椒像这样片掉一些瓤，再切成丝，做出来成型会更好一些。当然，如果是家庭操作，这一步可以省略掉，直接切成丝。接着来准备大蒜几颗，把根部先切掉，不要，要不然吃着容易咬不动。再拍破。然后剁碎，做凉拌菜，蒜蓉一定要剁细一点，这样更容易出香味，而且还能起到杀菌的作用。全部剁好后，装入盆中。白菜丝通过几分钟左右的浸泡，可以看下有些卷曲了，是不是成型特别的好看？然后倒出控干水分。再把豆皮丝也捞出，这两样食材一定要把水分控干，在拌制的时候才能够很好的吸附料汁的味道。接着在剁好的蒜末盆中放入一勺的细辣椒面
，增加辣味和红亮的颜色；两勺的白芝麻，增加香味。接下来起锅烧油，放入少许的菜籽油，再放入适量的葱油。接着来准备少许的干辣椒段和红花椒，加胡辣油，拌出来吃着味道更香。油温烧至六成热，浇入即发出香味。用勺子搅动几下，让其受热均匀。这个热油最好是分两到三次浇入，这样做出来香辣的味道很有层次，而且颜色还好看。接着来调味，放入适量的盐，少许的白糖，综合味道提鲜味。再倒入四勺左右的蒸鱼豉油，大概是二十克，提味提鲜。两勺的陈醋，增加酸香的风味。少许的香油，增加香味。再放入一勺的蚝油，增加鲜味的同时，可以使料汁更加粘稠一些，很容易吸附在食材的表面。用勺子慢慢的搅拌均匀，这也是一个万能的凉拌汁。接着把控干水分的白菜和豆腐丝倒入盆中，再浇入调好的料汁，先慢慢的翻拌均匀，让豆腐丝和白菜能够很好的入味。拌匀料汁，最后再放入切好的葱丝和香菜。再次多慢慢的翻拌一会儿，让这几样食材的味道能够很好的融合。哇，这香味扑鼻而来，看一下这颜色是不是就很有食欲？不喜欢吃白菜帮的朋友，以后一定要学会这个做法。关键是做法还特别的简单，几分钟就能够学会，家人都会夸你是大厨。拌好后装入盘中，就可以美美的享用了。这样一道简单家常、清脆爽口、开胃又解腻的白菜拌豆腐丝就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。